আচ্ছা তো আজকে হচ্ছে আপনাদের এলিমেন্টরের ফ্লেক্স বক্স বা হচ্ছে আপনাদের গ্রিড গুলা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখব সো বেসিক্যালি শিখবো হচ্ছে একটা লেআউট বিল্ডিং এর মাধ্যমে কারণ লেআউট বিল্ড করতে করতে হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম প্র্যাকটিসটা আসলে হয়ে যায় ওকে আচ্ছা তো আমরা গত ক্লাসে মনে হয় শিখছিলাম সেটা হচ্ছে ইনার সেকশন দিয়ে আপনাদের রবিন ভাই ক্লাসে ছিল যে ইনার সেকশন কিভাবে কি হয় মানে দিয়ে কি হবে আপনাদের পোর্টফোলিও ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করা হয় তো আজকে দেখবো হচ্ছে আমরা ফ্লেক্স বক্স বা হচ্ছে অন্য কোনো গ্রিড দিয়ে আমরা কিভাবে লেআউট তৈরি করতে পারি ওকে আচ্ছা তো এলিমেন্টর প্রো আপনারা ইনস্টল করার পরে একটা অপশন পেয়ে যাবেন সেটিংস ঠিক আছে সো এলিমেন্টর সেটিংস এ যাওয়ার পরে দেখবেন যে ফিচারস নামে একটা অপশন আছে কি এলিমেন্টর সেটিংস থেকে ফিচারস ওইখান থেকে গিয়ে একটা অপশন পেয়ে যাবেন নাম হচ্ছে আপনাদের এটা হচ্ছে গ্রিড কন্টেইনার দেওয়া আছে কিন্তু তার নিচে নামলে পেয়ে যাব এই যে ফ্লেক্স বক্স কন্টেইনার এটাকে আমরা সবাই অ্যাক্টিভ করে দিব ওকে আর মাথায় রাখবেন যদি আপনাদের ইনার সেকশন দিয়ে ওয়েবসাইট বানানো হয় বানাই ফেলছেন এরপর এসে যদি এটা অ্যাক্টিভ করেন আপনাদের ওয়েবসাইট পেজগুলো থাকবে বাট যদি এমন হয় আপনি কখনো ফ্লেক্স বক্স কন্টেইনার দিয়ে ওয়েবসাইট মানে ইনার সেকশন মুভ করবেন তাহলে যেটা কখন অফ করে দেন আপনার পুরো ওয়েবসাইট চলে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেফটি নোটিস দিয়ে ফেলাম আগের থেকে সো যখন আপনারা ফ্লেক্স বক্স দিয়ে কোনো ওয়েবসাইট বানাই ফেলেন একটা সময় যদি এটা অপশনটা অফ করে দেন একবার হইলো তখন দেখবেন আপনার ওই ডিজাইন গুলো নাই পুরো চলে গেছে ঠিক আছে সো একবার যদি ফ্লেক্স বক্স দিয়ে বানাই ফেলেন ওইটাতে কিন্তু ব্যাক যাওয়ার কোনো চান্সেস আর নাই আপাতত কারণ আমি আপডেট এখন পর্যন্ত চিনে দেখি নাই যে রিমুভ করে দিলে আমার ওয়েবসাইট ডিজাইন থাকতেছে সো এটা খুব সেফটি ইউজ করবে মানে একবার অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছেন তার ইনঅ্যাক্টিভ করা যাবে না আচ্ছা তো আমরা কি করছি ফ্লেক্স বক্স কন্টেইনারটা ধরে অন করে দিচ্ছি আর আরেকটা হচ্ছে আপনাদের গ্রিড কন্টেইনার এটা চাইলে আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারি তাহলে দুইটা এটা না দিলে দুইটাই অপশন আছে আমরা চাইলে এটাও ইউজ করতে পারি দুইটা একসাথে ইউজ করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আমি দুইটাই অ্যাক্টিভ করে দিলাম ওকে ফ্লেক্স বক্স কন্টেইনার অ্যাক্টিভ করে দিলাম আর টপে গিয়ে গ্রিড কন্টেইনার আমি অ্যাক্টিভ করে দিলাম যদিও গ্রিডটা এখনো বেটাতে আছে সেফ এটা আপনারা এখন ইউজ করলে বুঝতে পারবেন যে আপনার কাছে কোনটা বেটার মনে হচ্ছে ওকে এই গেল হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভেট করলাম অ্যাক্টিভেট করার পর আমরা একটা পেজ তৈরি করব ভালো কথা আমাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত থিম কোনটা অ্যালো নাইনটিন মনে থিমটা অ্যাক্টিভ করা প্লাস ওই ব্লক পারপাসে বা ডেমো পারপাসে বোঝানো একটা থিম কিভাবে কাজ করে কিভাবে কাস্টমাইজ করা যায় তো আমরা চাইলে অ্যাস্ট্রা ইউজ করতে পারি হ্যালো ইলেভেনটা ইউজ করতে পারি যে কোনো থিম ইউজ করতে পারি ওকে তো আমি এটা কাজ করি আমি আপাতত অ্যাস্ট্রাটা অ্যাক্টিভেট করে দিই আচ্ছা যেহেতু আপনার স্ক্র্যাচ থেকে বানাবেন স্ক্র্যাচ থেকে বানালে অ্যাস্ট্রা দরকার নাই তো এলিমেন্টোর একটা থিম আছে নাম হচ্ছে হ্যালো এলিমেন্টো ঠিক আছে এই হ্যালো এলিমেন্টোর থিমটা আপনার ইউজ করতে পারেন ওকে মানে যদি কখনো পুরো স্ক্র্যাচ থেকে ডিজাইন করে মানে পুরোটা আপনার কন্ট্রোলে থাকবে যদি এমন কেস হয় তখন এই থিমটা ইউজ করা বেটার ওকে আচ্ছা তো থিম অ্যাক্টিভেট করে ফেললাম তো ভালো কথা তো আমরা যদি এখন পেজ তৈরি করি ফিনারিও এখানে আচ্ছা আমি যখন ওয়েবসাইট সেট আপ দিলাম আমার দেখতে এমন দেখাচ্ছে রিজনটা বলি ফ্রিল্যান্স ব্লগ লাস্ট ক্লাস আমি দেখাইছিলাম ওইখান থেকে কন্টেন্ট গুলো আসতেছে আর এগুলো করতে গেছে ওই মেনু থেকে ক্যাটাগরি গুলা দেখাচ্ছে 
আমরা চাইলে একটা কাজ করতে পারি এই স্ট্রাকচারটা একটু চেঞ্জ করতে পারি কি হবে এখানে অপশন আছে যে পেজ লেআউট আমি বললাম এলিমেন্ট অফ ফুল উইথ ফুল উইথ দিলে যেটা হবে আমার হেডার ফুটো দেখা যাবে আর এখানে লেআউট একটু হালকা চেঞ্জ হবে বেশি কিছুটা আর আরেকটা হচ্ছে কি ক্যানভাস ঠিক আছে ক্যানভাস দিলে হচ্ছে হেডার ফুটো কিছু থাকে পুরো ব্ল্যাঙ্ক একটা টেমপ্লেট দেখছেন পুরো একটা ফুল ব্ল্যাঙ্ক টেমপ্লেট আচ্ছা তো আমি পুরো ফুল ব্ল্যাঙ্ক টেমপ্লেট দিয়ে আপনারা তো কাজ করে দেখাই ঠিক আছে আমাদের যদি হেডার ফুটো বানাইতেই হয় বেটার ওয়ে কি ওই আলাদা করে चले ग बॉर्डर डिफल्टिंग कपि कर कारण उटर स्क्रल कर बड़ोर देखें क्या उटेब 
তো এখান থেকে এলিমেন্টের ডিফল্ট একটা বক্স দেওয়া আছে সেটা কত এখানে ক্লিক করলে দেখা যাবে সেটা হচ্ছে ফুল উইথ থেকে বক্স পঁয়ষট্টি বা আশিতে কাজ করে যদি আপনি বারোশো তো কাজ করতে পারেন ডিপেন্ড করে আচ্ছা তো আপনার তো আপনি এগারো চল্লিশ কাজ করলে কোনো সমস্যা নাই তাই বলবো এগারো সত্তর এ কাজ করতে পারেন খারাপ আচ্ছা তো এই গেল তো আমরা একটা বক্স লে আউটে কাজ করবো তো ডিফল্ট হবে এখন চল্লিশ থাকে আপনার ছিল ওইটা ওইটা ধরেও কাজ করতে পারেন কোন ক্ষতি যাবে এমনটা না মানে একটু চাপাই গেল ওই আর কি ডিফল্ট স্টেট আমি যদি রিমুভ করে দিই ডিফল্ট দেখতে পারবেন এই যে এখন চল্লিশ আচ্ছা তো এগারো চল্লিশ ভালো কথা তো আমি এই লাল বক্স রিমুভ করে দিয়েছি আমরা বুঝতাম যে বক্স লে আউট কি জিনিস এখন কথা হচ্ছে এই যে লে আউট আমরা তৈরি করলাম এখন আমি চাচ্ছি এরকম একটা ন্যাভিগেশন তৈরি করতে যে একটা লোগো আছে কিছু ন্যাভিগেশন আইটেম আছে একটা বাটন আছে তিনটা আমি আপাতত করি পরে চারটাতে আসবো তো আসি আমি একটা আহ লোগো নিয়ে ফেলি ঠিক আছে লোগো তো নাই তা আমি আপাতত বানিয়ে দিলি এটা নাম হচ্ছে লোগো ওকে জাস্ট জিনিস আমরা আমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করি তারপর আমি প্রজেক্টে যাচ্ছি তারপর আমরা ক্লোন করব লোগো বসাইলাম তারপর কি আছে একটা মেনু আছে তাই না ওয়ার্ডপ্রেস মেনু डिजाइन टाइम जिन गाशी बस तक लास्ट क्लस इनार सेक्शन दिए क्या कर समय जिन गिफल्ट पशापी আমার পাশাপাশি আনতে হয় নাই বা তেমন কষ্ট করতে হয় নাই তো এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে কষ্ট তেমন করতে হয় না জাস্ট সেকশনে ক্লিক করবেন মাথায় রাখবেন আপনি কার মধ্যে আসেন আর ওয়েবসাইট বানানোর সময় সবচেয়ে গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে ন্যাভিগেটার ইউজ করা এই যে ন্যাভিগেটার ঠিক আছে এখানে ক্লিক করে ন্যাভিগেটার ওপেন হয়ে যাবে তো ন্যাভিগেটারে গিয়ে কন্টেইনার ঠিক আছে কন্টেইনারের ভিতরে কি আছে একটা হেডিং একটা ওয়ার্ড প্রেস মেনু একটা বাটন আমি নাম দিতে পারি পাশাপাশি আনতে হবে এই এলিমেন্ট গুলো পাশাপাশি বসবে কার মধ্যে আছে হেডারের মধ্যে আছে আমার হেডার কে ধরতে হবে যে হেডার ভিতরে জিনিসগুলোকে তো হেডার কে ধরে মানে ওই কন্টেনার কে ধরে নিচে নামবেন দেখেন যেখানে ডিরেকশন বলে কিছু একটা আছে যে ডিরেকশন ক্লিক করবো তখন কি হবে দেখেন কি হয় এই জিনিসগুলো পাশাপাশি বসে গেছে ওকে তো এই এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে আমার ফ্লেক্স যে বক্স যে ফ্লেক্স ডিরেকশন সেটা এনেবেল হয়ে গেছে যার কারণে এই জিনিসগুলো এখন কাজ করা শুরু করবে এখন যদি আমি ক্লিক করি যে সেন্টার তাহলে দেখেন সব সেন্টারে চলে আসছে তো যখন ফ্লেক্স ডিরেকশন কি থাকে ফ্লেক্স ডিরেকশন যখন রো থাকে তখন জাস্টিফাই কন্টেন্ট কিসে কাজ করে লেফট টু রাইট দেখেন এটা মানে কি এই কোন মানে লেফটে চলে যাবে লেফটে চলে যাবে এটা রাইটে চলে যাবে এটা সেন্টারে চলে আসবে এগুলো আমি বুঝাচ্ছি একটু পরে তো আমি এটা অফ করে দিলাম এখন দেখেন সেন্টার দিলে সেন্টারে চলে আসছে স্টার্টে দিলে সবাই স্টার্টে এন্ডে দিলে এন্ডে মানে এটা লেফট টু রাইট কন্ট্রোল করতেছে সবগুলো এলিমেন্ট কে সেন্টার দিলে সেন্টার যদি বলে স্পেস বিটুইন স্পেস অ্যারাউন্ড এগুলো কি এখানে যে অ্যাভেলেবেল স্পেস গুলো আছে এগুলো কই যাবে এগুলো হচ্ছে চারোদিকে ছড়াই যাবে তাহলে দেখেন লেফট আর রাইটে স্পেসটা কম মাঝখানে বেশি স্পেস অ্যারাউন্ড এর কাজ স্পেস ইভেনলি দিলে চারোদিকে সমান ভাবে স্পেস গুলো ভাগ হবে সব যে সমান ভাবে স্পেস গুলো চলে আসছে আর স্পেস বিটুইন কি লেফট আর রাইটে কোনো স্পেস থাকবে না মাঝখানে সে স্পেস গুলো চলে আসবে যদি বলেন ভাই স্পেস এখানে কোথ থেকে আসছে এগুলো হচ্ছে প্যাডিং থেকে আসতেছে আমি এখানে যে ক্লিক করি অ্যাডভান্সে যাই প্যাডিং জিরো করে দিই তাহলে স্পেস থাকবে না এই দেখেন ওকে আচ্ছা তো এই গেল হচ্ছে কি জাস্টিফাই কন্টেন্ট তো আমি যখন ডিরেকশন রো দিব মানে লেফট টু রাইট 
তখন জাস্টিফাই কন্টেন্ট লেফট টু রাইট কাজ করতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কনসেপ্ট তো এর নিচে আরেকটা জিনিস আছে নাম কি অ্যালাইন আইটেমস তো অ্যালাইন আইটেমস দেখে বোঝা যাচ্ছে কি এটা উপর নিচে কাজ করবে ঠিক আছে সো বাই ডিফল্ট অ্যালাইন আইটেমস থাকে স্ট্রেচ কি হবে বুঝবো আমি এই সেকশনের হাইট বাড়াই দিব তাহলে বুঝতে পারবো মিনিমাম হাইট জিরো দেওয়া আপাতত একটা দেওয়া আছে আমি হাইট বাড়াই দিলাম এখন দেখেন এই লোগোটা পুরা স্ক্রিন জুড়ে কিন্তু নিতেছে এই দেখেন এগুলো পুরো এই পর্যন্ত নিতেছে দেখছেন এই বাটনটা পুরো এই পর্যন্ত নিতেছে জায়গা নিতেছে তার মানে বাই ডিফল্ট অ্যালাইন আইটেম ফ্রেশ থাকে আমি ক্লিক করি দেন ডিফারেন্স কি তৈরি হয় কিনা ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে না ওই আগের মতোই কিন্তু আছে তাই না আচ্ছা কি হয় বুঝবো এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলে বুঝবেন ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই এখানে ক্লিক করি আচ্ছা রেড দিই এই দেখেন রেড দিলাম রিজন বুঝানোর জন্য দেখছেন যে এই লোগো কিন্তু এ পর্যন্ত বাট সে পুরো জায়গাটা নিচ্ছে তাই না এটাও কিন্তু সেম এটাও সেম দেখেন মার্ক করতেছে এই পর্যন্ত কাজ করতেছে বক্স তো এটা কি এটা হচ্ছে আমার অ্যালাইন আইটেম স্ট্রেচ বাই ডিফল্ট যখন ফ্লেক্স দেওয়া হয় ওই আইটেমসটা পুরো হাইট জুড়ে নিয়ে নে মানে স্ট্রেচ নিয়ে নে আর কি ওকে এটা বুঝতে হবে কেন বুঝতে হবে কারণ তখন যদি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ্লাই করেন তখন দেখবেন যে পুরো জায়গায় কালার বসে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা কিভাবে সলভ করবো যদি বলি যে না যদি আপনি এটা বলে দেন যে অ্যালাইন এম স্ট্রেচ না স্টার্ট তখন গিয়ে একদম সে ওই কোনায় চেপে যাবে এখন দেখেন পুরোটা কিন্তু হাইট সে নেয় নাই দেখছেন যদি বলে সেন্টার তখন দেখেন পুরোটা কিন্তু সে নেয় যতটুকু কন্টেন্ট ঠিক ততটুকু হাইট সে নিছে ওকে কারণ পুরো হাইট কিন্তু সে নেয় নাই এন্ড এন্ড দিলে কি সব লাস্টে চলে গেছে সেন্টার দিলে সব সেন্টারে চলে আসতেছে স্টার্ট দিলে সব উপরে চলে গেছে স্ট্রেচ দিলে বাই ডিফল্ট স্ট্রেচই থাকে ওকে আমি বললাম না সবগুলা সেন্টারে থাকবে তো সেন্টারে চলে আসলো সো অ্যালাইন আইটেমস কাজ করে আমার টপ টু বটম ঠিক আছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট কাজ করে আমার লেফট টু রাইট আর ডিরেকশন কি লেফট টু রাইট এই তো আচ্ছা সবাই কি এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি যে ফ্লেক্স বক্স এর ডিরেকশন রো কিভাবে কাজ করতেছে সবাই ক্লিয়ার জাস্ট এটার ভিতরে জিনিসগুলো পাশাপাশি বসে গেছে আর কিছু না এখন যদি আমি আরো একটা আইটেম এটার সাথে অ্যাড করে দিই দেখেন এটা কিন্তু নিজের মতো করে স্পেস নিয়ে নিবে ফর এক্সাম্পল আমি আরেকটা বাটন অ্যাড করলাম এই কোনা দিয়ে ঠিক আছে তো দেখেন আচ্ছা এটা এখন আসে নাই ট্রাই করি বসানো এই জন্য তো দেখেন এটা কিন্তু অটোমেটিক ওই স্পেস গুলো ভাগ করে নিয়ে নিছে দেখছেন তো তিনটা আইটেমের ক্ষেত্রে আমরা জিনিসগুলো খুব ইজিলি কন্ট্রোল করতে পারি কারণ স্পেস বিটুইন দিলে তিনটা তিন কোনায় চলে যায় এটা সেন্টারে চলে আসতেছে এটা এক কোনায় এটা আরেক কোনায় চলে যাচ্ছে খুব ইজিলি জিনিসগুলো মেনটেন করা যাচ্ছে এই আর কি সেইগুলো তো এখন ফ্যাক্ট এখানে শেষ তা আরো কয়েকটা জিনিস বাকি আছে তো এই গেল হচ্ছে পাশাপাশি এখানে আরেকটা অপশন নাম হচ্ছে কি হরিজন ভার্টিক্যাল ঠিক আছে মানে কলাম যদি আমি নিচে দিই তাহলে কি হচ্ছে এখানে একটু আপনাদের মাথায় ঘুরাবে সো কেন ঘুরাবে যখন আপনি ফ্লেক্স ডিরেকশন কলাম দিচ্ছেন তখন জাস্টিফাই কন্টেন্ট কাজ করবে উপরে নিচে আর অ্যালাইন আইটেমস কাজ করবে লেফট টু রাইট জিনিসটা সুইচ হয়ে যাচ্ছে দেখেন রোতে ক্লিক করলে দেখেন এগুলো আইকনও কিন্তু সুইচ হচ্ছে দেখেন এখানে তাকান এই দেখেন এখন আই জাস্টিফাই কন্টেন্ট দেখেন লেফট টু রাইট কাজ করতেছে না এটা টপ টু বটম উপর নিচে যখনই কলামে দিব দেখবেন এগুলোও সুইচ হয়ে যাচ্ছে এ দেখছেন সুইচ হয়ে গেছে এখন জাস্টিফাই কন্টেন্ট কাজ করবে উপরে নিচে অ্যালাইন আইটেমস কাজ করবে লেফট টু রাইট ঠিক আছে প্রমাণটা দেখে ফেলি এখন জাস্টিফাই কন্টেন্ট যদি সেন্টারে দেই সব সেন্টারে চলে আসছে স্যার যদি এন্ডে দেই এই কোনায় চলে আমি হাইটটা বাড়াই দিই আরো বুঝতাম তাহলে তো দেখেন এইগুলো এখন সব নিচে চলে আসছে উপরে দিলে সব উপরে চলে যাচ্ছে সেন্টার দিলে সেন্টারে চলে আসছে স্যার এখন বলে স্পেস ভাগ করতে দেখেন স্পেস গুলো কিন্তু উপর নিচে ভাগ করতেছে লেফট টু রাইট কিন্তু ভাগ করতেছে না তার মানে যখন আপনি কলাম দিবেন উপর নিচে কাজ করবে তখন জাস্টিফাই কন্টেন্ট উপর নিচে কাজ করবে ঠিক আছে ডিরেকশন যেখানে জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেখানে কাজ করবে ওকে অ্যারাউন্ড দিলে চারো দিকে স্পেস ভাগ হয়ে যাচ্ছে আর ইভেন দিলে সব থেকে সমান ভাগে স্পেস ভাগ হচ্ছে আচ্ছা এখন যদি আমি হরিজনটাল দিয়ে দিই তখন দেখেন ঠিক উল্টাটা কাজ করতেছে আর এই ক্ষেত্রে অ্যালাইন আইটেমস কাজ করে হচ্ছে স্টার্ট এন্ড সেন্টার মানে লেফট টু রাইট ওকে এটা হলো স্ট্রেচ ঠিক আছে এই তো 
তো এইগুলো কি আমার অ্যালাইন আইটেম সো যখন আমরা ডিরেকশন কলাম সেট করব ওকে তখন কি লেফট টু রাইট কাজ করবে ওকে আচ্ছা আর যখন আর অ্যালাইন আইটেম কি লেফট টু রাইট কাজ করবে আর জাস্টিফাই কন্টেন্ট টপ টু বটম কাজ করবে এটা কখন ডিরেকশন রো এর কলামের ক্ষেত্রে আর রো এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট তখন লেফট টু রাইট কাজ করবে আর অ্যালাইন আইটেমস তখন টপ টু বটম কাজ করবে ওকে এটাই ডিফারেন্স আর কিছু না তাহলে এটা কি এটা কিছুই না জাস্ট হচ্ছে উল্টাই দেওয়া জিনিসটাকে তুই রো রিভার্স দিয়ে দিই ওই বাটনটা এই কোনায় চলে আসছে লোগোটা ওই কোনায় চলে গেছে মানে সাফল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কলাম রিভার্স দিলে কি হবে ঠিক উল্টাই যাবে যেমন লোগোটা উপরে লোগো নিচে চলে গেছে বাটন উপরে চলে গেছে মাঝখানে মাঝখানে রয়ে গেছে আমি তো আরেকটা এক্সাম্পল দিই ফর এক্সাম্পল আমি ধরুন এখানে একটা আইকন নিয়ে আসলাম আইকনটা মাঝখানে আছে তাই না তো আমি যদি এখানে রো রিভার্স দিয়ে দিই বা ধরেন আমি একটু এটাকে নিচে দিয়ে দিলাম এই দেখেন আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করে রিভার্স দিয়ে দিই যে রো রিভার্স তখন দেখো এটা আগে আসছে বাই ডিফল্ট কি কোনো বছর বাই ডিফল্ট দেখতে এমন ছিল এটা আগে এরপর এটা এরপর এটা এরপর এটা সো রো রিভার্স দিলে ঠিক উল্টা যাচ্ছে এটা আগে চলে আসতেছে বাকিগুলো এইভাবে বসে যাচ্ছে তাই তো আর যদি আমি কলাম রিভার্স দিয়ে দিই বাই ডিফল্ট দেখতে এমন দেখাচ্ছে লোগো আগে এরপর এটা আর রিভার্স দিলে ঠিক উল্টাটা এটা আগে চলে গেছে নিচে নিচে আসতেছে তাই তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিরেকশন কিভাবে কাজ করে ওকে সবাই কি বুঝতে পারছি যে ডিরেকশন কলাম আর রো এর ডিফারেন্স কি আর কখন কি সুইচ হচ্ছে যে রো এর ক্ষেত্রে জাস্টিফাই কন্টেন্ট লেফট টু রাইট আর কলাম এর ক্ষেত্রে জাস্টিফাই কন্টেন্ট টপ টু বটম ঠিক আছে আমি সবাই বুঝাবো একটু দাঁড়া সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা হ্যাঁ আমি আসতেছি সবগুলোতেই আসতেছি ওকে তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে ফ্লেক্স অ্যাড করতে পারি তো এখানে একটা অপশন দেখবেন যে গ্যাপ নামে কিছু একটা আছে আর র্যাপ নামে কিছু একটা আছে তো এগুলো আমরা একটু পরে বুঝাচ্ছি নো র্যাপ আর হচ্ছে র্যাপ তো দেখেন তো আপনারা তো আমি যদি এখানে একটা কাজ করি যে রো দিয়ে দিলাম ঠিক আছে রো দেওয়ার পরে আপনাদের আপনাদের কি রেসপন্সিভ দেখানো হয়েছে আগে আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে বেস্ট প্র্যাকটিস তো অনেক পরে এইসব আচ্ছা ওকে সো আচ্ছা রেসপন্সিভ তাহলে পরে আসতেছি ওকে সো এই গেলে হচ্ছে কি আমাদের এই তো তা আমরা এইটা আমরা সুইচ করতে বা সাফেল করতে পারতেছি তো আমি এই আইকনটা রিমুভ করে দিই দরকার নেই আপনারা তো বা এখান থেকে আমরা চলে টোকেল করতে মানে চেঞ্জ করতে পারবো সফট করতে পারি তো এখন দেখেন আমরা যে আরেকটা কাজ করতে পারি কি যে সবকিছু সেন্টারে এনেও কিন্তু গ্যাপ দিতে পারি যেমন বাই ডিফল্ট গ্যাপ থাকে হচ্ছে টোয়েন্টি আমি জিরো করে দিলে দেখেন কোনো গ্যাপ কিন্তু আর এর মধ্যে নাই আমি যদি বলি এদের মধ্যে গ্যাপ কাজ করবে মানে কলাম বা রো আমি বললাম যেহেতু পাশাপাশি তার রোতে গ্যাপ দিতে হবে তো আমি বললাম পঞ্চাশ আচ্ছা পঞ্চ এটা কি আচ্ছা কলাম সরি রোতে না রো মানে উপর নিচে আচ্ছা যেরকম আমি কলামে গ্যাপ দিব পাশাপাশি এ দেখেন এটা দরকার নাই রোত আমার যদি উপর নিচে কিছু নাই তো দেখেন কলামে আমরা গ্যাপ দিব কত দেখেন পঞ্চাশ দিলাম দেখেন এদের মধ্যে কি লেফট টু রাইটে গ্যাপ তৈরি হয় নাই কি হবে বুঝবো আচ্ছা তো লেফট টু রাইটে আমাদের কোনো গ্যাপ তৈরি হবে না গ্যাপ খালি কাজ করে কোথায় এই ভিতরে কাজ করে গ্যাপ অলওয়েজ এলিমেন্টের ভিতরে কাজ করে বাহিরে কাজ করে না ঠিক আছে তো এদের মধ্যে কি পঞ্চাশ পিক্সেল গ্যাপ তৈরি হচ্ছে আমি একশো বিশ দিলে এদের মধ্যে একশো বিশ পিক্সেল গ্যাপ তৈরি হচ্ছে জাস্ট ভিতরে বাহিরে কিন্তু ওর গ্যাপ তৈরি হচ্ছে না কারণ বাহিরে আমি সেন্টার দিয়ে রাখছি ওকে আপনি অ্যারাউন্ড দিলে বিষয়টা আবার ডিফারেন্ট সো আপনি সেন্টার দিয়ে গ্যাপ দেবেন আপনি অ্যারাউন্ড দিতে গ্যাপ দেওয়ার কোনো দরকার নাই কারণ এই সময় অটোমেটিক স্পেস ভাগ করে দিবেন স্যার যখন স্পেস ভাগ করতে যাবেন তখন আপনি গ্যাপ দিতে পারেন ওকে তো আমি গ্যাপ না দিয়ে দেখতে পুরো লেগে গেছে এখন চলে আমি এর মধ্যে গ্যাপ তৈরি করতে পারি যেমন এখানে নব্বই পিক্সেল গ্যাপ দরকার এদের মাঝে এখন এদের মধ্যে এটাকে সেন্টার রেখে চারো দিকে এটা নব্বই পিক্সেল গ্যাপ তৈরি করে দিল এর এই কোনো গ্যাপ পাবে না জাস্ট গ্যাপটা ভিতর থেকে আসে ওকে তো এই গেলে হচ্ছে কি আমার গ্যাপ আর কলামের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টাটা কাজ করবে আমি এখন দেই বার্টিক্যাল এখানে গ্যাপ পাচ্ছে না কারণ আমরা কলামে নিচে রোতে কিন্তু গ্যাপ দেয়নি সব যদি রোতে গ্যাপ দিতে চাই উপর নিচে তারা এখান থেকে সত্তর দিলে এই মাঝে সত্তর পিসের গ্যাপ তৈরি হয়েছে এদের মাঝে ওকে এই তো আচ্ছা তো এই গেলো হচ্ছে কি আমাদের গ্যাপ তা আমরা চাইলে সেন্টারে যে গ্যাপ তৈরি করতে পারি তাও কিন্তু কাজ হবে আচ্ছা তো নেক্সট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আহ ওকে সো আমরা এখন লেআউট বিল্ডিং এ চলে যাই 
যেহেতু ফ্লেক্সটা আমরা অনেক দূর বুঝতে পারতেছি যে কিভাবে কাজ করে সো এখানে লেআউটে একটু ঝামেলা আছে ঝামেলাটা এখানে যদি আমার দেখেন হ্যাঁ বুঝাবো একটু পরে ওকে সো দেখেন তো আমার এখানে অ্যালাইনমেন্টটা বা হচ্ছে সেকশনটা দেখতে একটু ডিফারেন্ট কিভাবে ডিফারেন্ট যদি আমরা এটা কন্টেনার হিসাব করি হেডার কন্টেনার এর মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে কি কি ভাগ আছে প্রথম হচ্ছে এই দুইটা একটা জায়গায় আছে এই দুইটা একটা জায়গায় আছে আবার এদের মধ্যে কি আছে গ্যাপ আছে ঠিক আছে এদের মধ্যে কি একটা গ্যাপ আছে ওকে আচ্ছা গ্যাপটা ওকে আচ্ছা তার মানে আমি এটা কিভাবে করতে পারি তার মানে আমার একটা কন্টেনার নিতে হবে কন্টেনারের ভিতরে আরো দুইটা কন্টেনার এই একটা কন্টেনার এই একটা কন্টেনার তার ভিতরে একটা জায়গায় লোগো একটাতে হচ্ছে ন্যাভিগেশন মেনু তার ভিতরে আর একটা কন্টেনারে কি আছে একটা সার্চ আইকর আর একটা কি বাটন এর মধ্যে হচ্ছে গ্যাপ গুলোকে মাঝখানে পাঠাই দিব সবাই বুঝতে পারছি লেআউটটা কিভাবে কাজ করবে সো লেআউট তৈরি করার আগে আমার আগে আইডিয়া নিতে হবে যে লেআউট আমি কিভাবে বানাবো সবাই একটু ক্লিয়ার করবেন সবাই বুঝতে পারছি কিনা তো এখন এই লেআউটটা যদি বানাইতে চাই আচ্ছা তো এই লেআউটে অবস্থা সবাই একটু দেখেন এটা একটা কন্টেন রেড কালার বক্সটা কি ওই যে হেডার কন্টেনারটা যে আমরা বানাইলাম আমরা যে লেআউটটা বানাইছি ওইখানে কিন্তু ওই ভিতরে কিন্তু এক্সট্রা কোন কন্টেনার নাই ডিরেক্টলি কি আছে কোন এক্সট্রা কন্টেনার নাই ডিরেক্টলি হচ্ছে ওই আইটেম গুলাই আছে দেখেন এটা ভিতরে কোনো কন্টেনার আছে কন্টেনার কিন্তু নাই ওই একটা ওই হেডারটা এখানে একটা কন্টেনার ওর মধ্যে ডিরেক্ট এলিমেন্ট গুলো আছে তাই না বাট আমরা যে লেআউটটা দেখতেছি ওইখানে কিন্তু সিনারিও ডিফারেন্ট কি হবে ডিফারেন্ট এখানে লেআউটের মধ্যে আমার ভাগ আছে কি যে আমার এখানে দুইটা জিনিস একসাথে আবার এখানে দুইটা জিনিস একসাথে মাঝখানে গ্যাপ তো এটা আমি কিভাবে তৈরি করব সো নর্মালি চিন্তা করলে কি আমরা এই তিনটা বা চারটা এলিমেন্ট এইভাবে মানে অপশন আছে কোনো কিছু করার হ্যাঁ হয়তো আমরা একটা কাজ করতে পারি যেটা কোনো দেখতে ভালো লাগবে না পরে আমি এক্সাম্পল দেখাই আসলে যে কি করব মানে কি করা যেতে পারে যদি এমন কোনো কেস আসলে যদি দাঁড়ায় হয়তো আমরা বেশি হইলে এখান থেকে গিয়ে আমি ধরেন আমি একটা সার্চ আইকন বানাই ফেলি রাখছি বললাম এটা হচ্ছে খালি মিনিমাল থাকবে মিনিমাল ফুল স্ক্রিন এই তো ওকে সাইজ ছোট করে দিলাম আচ্ছা এখন দেখেন চারটা কিন্তু একই ভাবে ভাগ হয়ে গেছে স্পেস গুলা আমি চাচ্ছি এগুলো একসাথে থাকবে আচ্ছা আমি একসাথে করে দিলাম কিভাবে একসাথে করতে পারি একটা ওয়ে হচ্ছে এই সবগুলো এক কোনায় পাঠাই দিলাম ওই গ্যাপটা আমি অফ করে দিতে হবে আর কি গ্যাপ হচ্ছে জিরো এখন হয়তো আমি বলতে পারি ভাই এটা যে অবস্থা এটা এটা যে আছে এটাকে মার্জিন বা প্যাডিং দিয়ে ওই কোনায় পাঠাইতে পারি বেশি হইলে কি হবে মার্জিন এটার হচ্ছে লেফট সাইডে সাইড পিক্সে তো তখন দেখেন কত হজমের একটা অবস্থা হবে এখানে পাঠাইতে গেলে ছয়শোটা দেওয়া যাবে না নব্বই বা হচ্ছে একশো নব্বই তাও কি অনেক কাউন্ট করে হিসাব করে বিকাশ করে দিতে হচ্ছে তাই না তো এভাবে কিন্তু ডিজাইন কিন্তু কখনো পারফেক্টলি বসবে না সবগুলো লেআউটে ওকে সো যদি আপনি এভাবে করেন জিনিসটা মোটেও ভালো দেখাবে না রেসপন্সিভ করতে গুলো ইস্যু হবে তাহলে বেটার ওয়ে কি সো বেটার ওয়ে হচ্ছে আমরা যদি এভাবে করি তাহলে কিন্তু লেআউট পারফেক্টলি হবে না তো আমরা কিভাবে করব তো ওইটার জন্যই বলতেছিলাম যে হ্যাঁ এই দুইটা এক কোনায় থাকবে এই দুইটা এক কোনায় থাকবে নর্মালি কিন্তু ফ্লেক্স এটা আমরা এখানে কন্ট্রোল করার অপশন দেখতেছি না কারণ আমরা যখন ফ্লেক্স এখান থেকে কন্ট্রোল করতেছি প্যারেন্ট থেকে সবগুলো একসাথে মুভ করতেছে আর আর স্পেস দিলে সবগুলো সমান তালে ভাগ হচ্ছে তাই না ওই এটাকে এক কোনায় এটাকে এক কোনায় কিন্তু দিতে পারতেছি না সো আমরা যদি এরকম লেআউট অ্যাচিভ করতে চাই যে এই দুইটা এক কোনায় এই দুইটা এক কোনায় তাই না তো এটা কিভাবে করব ওই সেক্ষেত্রে বললাম যে একটা কন্টেনার কন্টেনার দুইটা ভাগ আছে এটা একটা এই দুইটা একটা কন্টেনারের মধ্যে এই দুইটা একটা কন্টেনারের মধ্যে আমরা যেটা বললাম উপরটা আমি রেখে দিই উপরের হাইটটা সবাই রেখে দিই 
এটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেজে যখন আমরা ওই সার্চ বাটন ছাড়া করলাম নর্মালি পারফেক্টলি কাজ করতেছে বা যদি এমনও হয় যে দুই লেআউট এর ডিজাইন তাও কিন্তু ইজিলি করতে পারে কি হবে এই বাটনটা সরাই দিলে কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে দেখেন খুব ইজিলি কিন্তু কোনো এক্সট্রা কন্টেন্টার ছাড়াই যদি এমন কোন লেআউট দাঁড়ায় যে লোগো আর মেনু হয়ে যাবে যদি এমনও দাঁড়ায় যে লোগো মেনু আর বাটন তাও কিন্তু খুব ইজিলি করে ফেলতে পারছে বাট এমন যদি হয় এখানে লোগো এখানে আইটেম এই মাঝখানে গ্যাপ আবার এখানে দুইটা আইটেম তাহলে ঝামেলা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কি আমরা ফ্লেক্স বক্স দিলাম বললাম হচ্ছে রো পাশাপাশি বসে যাবে জিনিসগুলা এটার মধ্যে দুইটা পার্ট হবে সেটাকে বললাম হচ্ছে মেইন হেডার নাম দিলাম মেইন হেডার এর মধ্যে আমার দুইটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে আহ দুইটা কন্টেন্ট একটা কন্টেন্ট নিলাম এটা নাম দিলাম হচ্ছে লেফট ঠিক আছে আর আরেকটা এটাকে ডুপ্লিকেট করলাম নাম দিলাম হচ্ছে রাইট ওকে আচ্ছা সো এই মেইন এর মধ্যে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে লেফট আর একটা হচ্ছে রাইট সো আমি মেইন কি একটা বর্ডার দিই যা জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য जिसगलर रेड कलर दिए दिल लेफ्ट उंडार তো আমি ইমেজ যদি আমরা নিতে চাই আদৌ বা যদি কখনো চাই যে আমরা জিনিসগুলো ডাউনলোড করতে বা ইউজ করতে আমরা কিভাবে ইউজ করব একটা অপশন আমি শিখাই দিই ইনস্পেক্ট করবেন ইনস্পেক্ট করার পরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই একটা অপশন দেখবেন নেটওয়ার্ক ট্যাব নামে কিছু একটা আছে ওকে ক্লিক করবেন নেটওয়ার্ক ট্যাবে এখান থেকে চুজ করবেন হচ্ছে ইমেজ আইএমজি ক্লিক করার পরে দেখি দেখি দাম করা যায় কেন একটু छवि रिलोडो उंडज तीन जिन नाम 
এরপর আরো অনেক কিছু লেআউট হাবি যাবি জিনিস আছে যদি আমি ইউজ অ্যাড করতে চাই যেমন এখানে আচ্ছা এখানে ইউজ করা হয় এটা হয়তো অন্য কোন জায়গায় ইউজ করা হইছে বাট আমার যা দরকার আপাতত আমি নিয়ে নিলাম আচ্ছা তো ওই লেআউট অ্যাচিভ করার জন্য আমি আগে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইমেজ বসাবো গেলাম দিলাম ইমেজ হচ্ছে আমার এটা সিলেক্ট করলাম এগুলো দিয়ে দিবেন বুথ প্র্যাকটিস আমি আপাতত খালি রেখে দিলাম আচ্ছা বললাম হচ্ছে রেজুলেশন ফুল না দিয়ে বললাম লার্জ ঠিক আছে পজিশন হচ্ছে সেন্টার সেন্টার অ্যাটাচমেন্ট স্ক্রল যাতে পারফেক্টলি বসে যায় রিপিট হচ্ছে নো রিপিট যাতে রিপিট না হয় দেখেন সাদা হয়ে গেছে এটাকে ফিক্স করার জন্য কাবার ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে আমরা স্ক্রলিং দিতে পারি বাট আমি হাইট দিয়ে দেবো একটা হাইট হচ্ছে আপাতত আমি সাতশো পিক্সেল দিয়ে দিব ওকে ডান আচ্ছা তো আমরা যখন ছোট করি দেখতে এমন দেখাবে তো ইমেজে কোয়ালিটি আর একটু বেটার করতে পারি যদি আমরা বাড়াই দিই আর কি দেখেন সিমিলার কিন্তু খারাপ না মানে কাছাকাছি দেখি হাইটটা কত হাইট একটু বাড়বে হাইট বাড়াই দেই আমরা চাইলে বলতে পারি হাইট কি পিক্সেল না ভিএইচ ভিএইচ মানে কি স্ক্রিনের কতটুকু দেখাবে আমি বললাম স্ক্রিনের একশো পার্সেন্ট দেখাবে দেখেন কোন স্ট্রলিং আর কাজ করবে না দেখেন কোন স্ট্রলিং আছে স্ট্রলিং কিন্তু নাই কারণ কি এটা পুরো স্ক্রিন জুড়ে নিয়ে নিছে ভিএইচ মানে কি ভিউ বোর্ড হাইট পুরো স্ক্রিন জুড়ে কাজ করবে আর পিক্সেল মানে কি ওই ফিক্স পিক্সেল কাজ করবে আমি ভিএইচ দিলাম বা আপনি চাইলে আহ পিক্সেল ইউজ করতে পারেন কত পিক্সেল এটা ফিক্সড সব জায়গায় সবচেয়ে ফিক্স ভাবে কাজ করবে আমি বললাম না এটা যে কোনো স্ক্রিনে যাক না কেন ফোনে যাক বা যে কোনো স্ক্রিনে যাক সবসময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাইট নিবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা ভিএইচ ইউজ করবো মানে স্ক্রিনে যতটুকু আসছে হাই পুরোটা সে নিয়ে নিবে সেটা যে ডিভাইসে হোক না কেন আচ্ছা গেল তো ভিউ কোড হাইট দিয়ে দিলাম এটা ডিপেন্ড করে আপনি কি লেআউট বানাচ্ছেন তা আমাদের ক্ষেত্রে আমরা লেআউট ইউজ করতেছি হচ্ছে দেখলাম এটা পুরো স্ক্রিন জুড়ে আছে তাই না এটা দেখে দেখলে তো বুঝতেছি এটা পুরো স্ক্রিন জুড়ে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই পুরো দিয়ে দিলাম ওকে আচ্ছা বা আপনি চাইলে ফিক্সড আটশো পিক্সেল হাইট দিতে পারেন তাও কোনো সমস্যা নাই বা সাড়ে সাতশো পিক্সেল দিতে পারেন আচ্ছা দেওয়ার পরে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার আছে তো কালারটা আমি পিক করে ফেলি কালার পিক করার জন্য বেটার অপশন হচ্ছে আমরা এখান থেকে পিক করতে পারি একবার এক কালার নিচ্ছে আচ্ছা একই কালার নিচ্ছে কপি করলাম চাইলে যে কোনো কালার পিকার ইউজ করতে পারেন ডাজেন্ট ম্যাটার পিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলেতে গেলাম গিয়ে বসাই দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা কালার বসানোর পর ওটা অপাসিটি বাড়াইতে কমাইতে হবে সেটা আমাদের নিজের মধ্যে একটু সেট করে নিতে হবে একটু জিরো পয়েন্ট নাইন দিয়ে দিই ওকে তো যদি আমরা দেখি আচ্ছা এটা মনে হয় আমাদের কালারটা আর একটু লাইট হবে আর ইমেজটা আর একটু আর একটা কাজ করতে পারি আমরা একটু ওভারলে কালার নিয়ে নিতে পারি ফর এক্সাম্পল যদি কখনো চান যদি এখানে মাউস দিয়ে নেন এখানে কিন্তু কালারটা পেয়ে যাবে ওরা কোন কালারটা ব্যবহার করছে ওকে এটাও কিছু দেখতে পারেন এখান থেকে বা ওভাবে পিক করতে পারেন ডিফারেন্সটা একটু দেখি আমাদের অবশ্যই ডিফারেন্স হালকা বাতলা পড়বে এখন দেখেন পারফেক্ট কালারটা পেয়ে গেছে ওকে যেহেতু ওরা অপারচুনিটি বা এগুলো কমাই দিছে লিখে লিখ করছে তাই ওকে আচ্ছা বেসিক্যালি যেটা হয়েছে এটা অপারচুনিটি ওয়ানই ছিল ঠিক আছে ওই কালারটাকে জাস্ট ট্রান্সপারেন্ট করছে কিছু না ওই কালারটাকে ধরে হালকা ট্রান্সপারেন্ট করা হয়েছে বুঝতে পারছি আচ্ছা তো অনেক ওইতেই কাজগুলো করা যায় আর কি इमेज আর হচ্ছে লোগো আচ্ছা লোগো আমি লোগোটা বসাই দিই এই যে সাইট লোগো আচ্ছা এরোড দেখাচ্ছে তাই না আচ্ছা যদি এমন এরোড দেখাই তাহলে একটা প্লাগ ইন আমরা ইউজ করতে পারি আচ্ছা তো সেভ এস ভিজি দিয়ে একটা সার্চ দিবেন ঠিক আছে 
এই প্লাগইনটা আমি ইনস্টল করে ফেললাম ওকে যে সেই পেজ দিছি ওকে তারপর গিয়ে আপনি মিডিয়াতে যান এখান থেকে আপনি এই পেজ গুলো আপলোড করেন ঠিক আছে এই একটা আপলোড হয়ে গেছে এই হচ্ছে আরেকটা ডান मेनू क्लिक कर बोल भाग कर এই জিনিসগুলোকে ধরে আমি বলতে পারি যে লেফট যে সাইডটা আছে এটা আর বক্স থাকবে না ফুলই হয় বুঝেন আমার মেইন হেরার কিন্তু বক্স সমস্যা নাই বাট ভিতরের কন্টেনার গুলা কিন্তু ফুলই দিলে কোনো সমস্যা নাই ফুলই দিয়ে বলবো ভাই তোমার এটা পার্সেন্টেজে হবে এটা কতটুকু জায়গা নিবে এটা নিবো হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট জায়গা কাজ করতেছে না রিজন হচ্ছে দুইটাকে সমান ভাবে দিতে হবে নাহলে কাজ করবে না এরপর রাইটে ক্লিক করলাম রাইট রাইট কে বললাম এটা হচ্ছে ফুল উইথ এটা নিবে হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট জায়গা এখন নিচে এখন কিন্তু কাজের কাজ হয়ে গেছে যদি আমি এটাকে ছোট করি এই যে প্রায় কিন্তু সিভিলার কাজ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে যদি মনে হয় যে না আরো খুব বেশি জায়গা দরকার তাহলে যেটা করতে পারেন এই যে এখানে ক্লিক করে বলতে পারেন ভাই এটা নিবে হচ্ছে আমার তিরিশ পার্সেন্ট জায়গা আর এটা নিবে হচ্ছে আমার সত্তর পার্সেন্ট জায়গা ওকে কাজ কিন্তু হয়ে গেল এরপর বললাম ভাই এটা একটু এদের মধ্যে গ্যাপ তৈরি হবে কতটুকু গ্যাপ দরকার এদের মধ্যে হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেলের গ্যাপ তৈরি হবে বা আপনার একশো পিক্সেলের গ্যাপ তৈরি হবে একশো বেশি হয়ে যায় যাই আমি আপনার ষাট পিক্সেল গ্যাপ তৈরি হবে বুঝানোর জন্য দিতে পারতেছি আমরা আমি যখন অফ করি এই দেখা তো আমাদের লেআউট কিন্তু মোটামুটি রেডি তো এটা দেখি এটার ক্ষেত্রে একটু বেশি ক্লোজ আরো ফ্রন্ট সাইজ একটু ছোট করছে এটা দেখতে বেটার লাগতে তো আমরা করলাম আমাকে তো বেটার লাগতো সমস্যা নেই বাট কনসেপ্টটা বুঝে গেছে प्रथम विषय ठीक है छोटेक्टली बस समस्या तो 
কারণ এটা হয়তো আমি সিঙ্গেল পেজে করলে হয়তো আমি এখানে করে দিয়ে মানে করে ফেললাম হয়ে গেল বাট এমনও হইতে পারে এটা এই হেনেটা সবগুলো পেজে কাজ করবে তখন আমি কিভাবে ডিজাইনটা করতাম তাই না তখন সেক্ষেত্রে আমি একটু দেখাই যাই যদি সবগুলো পেজে হেনেটা থাকবে তো এটা আলাদা রাখতে হবে এটা যদি আমি এই হিরো সেকশন আর হেরা যদি একটা জায়গায় করে ফেলি তাহলে সমস্যা আছে কি জানেন সেটা হচ্ছে কি এই হেরাটা আমি কিন্তু অন্য পেজে ইউজ করতে পারবো না আমার আলাদা করে বানাই নিতে হবে তো আমি আলাদা একবারে বানাই ফেলি তাই না তো একবারে কিভাবে বানাইতে পারি আচ্ছা এটা বানানোই আছে জাস্ট যেটা করব এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইমেজটা সরাই দিব আচ্ছা ইমেজ সরানোর আগে যে কাজটা করবো আগে আমার হিরো সেকশন বানাইতে হবে তাই না এটা বানাই ফেলি আমি ডুপ্লিকেট করে ফেলি তাহলে বুঝতে হবে আর ডুপ্লিকেট করে ফেলছি আচ্ছা ভালো কথা করার পরে এখান থেকে এইগুলো রিমুভ করে দিলাম আইটেম রিমুভ করে দিলাম কোনো ঝামেলা নাই কিছু নাই এরপর যেটা করব এটার থেকে মানে উপরেটার থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ রিমুভ করে দিব কালারটা রিমুভ আচ্ছা কালার আপরও থাকুক আপরও তো কালার থাকুক কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তো আমি যেটা করব এই যে নিচে যে সেকশনটা আছে যেটা বর্ডার বর্ডার থাকুক যে বুঝানোর জন্য তো এটাকে আমি হাইটটা বাড়াই দিব হাইট বাড়াই দিলাম বলবো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড বি এইচ আচ্ছা হয়েছে এরপর এটাকে ধরে হেডার কেনা চাইলে এখান থেকে করতে পারি এটাকে ধরবো এটাকে ধরে বলবো ভাই অ্যাডভান্সে গিয়ে পার্সেন্টেজে কাজ করব তাহলে সুবিধা হবে এটাকে মার্জিন উপরে নিয়ে যাব ওর থেকে যে টপ থেকে মাইনাসে নিয়ে যাব তাহলে দেখেন উপরে চলে গেল আচ্ছা উপরে গেল সেটাও ভালো কথা কিন্তু এখানে আমার জিনিসগুলো অ্যাক্সেসিবেল না মানে আমি আমার বাকি জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে না রিজনটা হচ্ছে জেড ইন্ডেক্স জেড ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে কি যার ভ্যালু যত বেশি সে তত উপরে থাকবে এখন তো আমি নাইন দিয়ে দিলাম দেখেন এগুলো কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না কারণ কি এটা টপ লেভেলে আছে ওকে আইটেম কিন্তু ঠিকই আছে বাট কে কোনটা কার উপরে থাকবে এটা দেখা যাচ্ছে না তো এটাকে ফিক্স করার জন্য যেটা করতে হবে যে আমার যে মেইন হেডারটা আছে এটাকে ধরবো ধরে বলবো এটার অ্যাডভান্সে গিয়ে জেড ইন্ডেক্স হচ্ছে টেন এখন দেখেন এটা কিন্তু সবার উপরে চলে আসছে ওকে ওই একটা একটা ধরে একটা 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 করে ধরে দিতে হবে না আপনার ঠিক আছে এটা ধরলাম একটা একটা ধরলাম ধরে ধরে দিয়ে দরকার নাই আপনি ডিরেক্ট মেইনটাকে ধরে ধরে ওইটাকে দিয়ে ইন্ডেক্স দিয়ে দিবেন এখন এটার ইন্ডেক্স টেন তাই সবার উপরে দেখাচ্ছে এখন তো আমি এসে মেইন হেডারকে বলি পরের যে সেকশনটা আছে আচ্ছা দুইটা সেম নাম দিন স্যার যাই হোক তো আমি যদি এসে বলি এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে ইলেভেন তাহলে দেখেন ওইটা আবার এটার পিছে চলে গেছে এটাকে আমি হিরো নাম দিয়ে দিই ওকে হিরো ঠিক স্যার আচ্ছা তার মানে ইন্ডেক্স যার যে বেশি সে তত টপ লেভেলে থাকবে তা আমি এটার ইন্ডেক্স দিলাম না পরত জাস্ট ওইটার ইন্ডেক্স দেওয়া আছে কত টেন ওকে এটা যদি মান দিই তাও কিন্তু কাজ করবে কারণ ওইটার কোনো ইন্ডেক্স সেট করা নেই এই জন্য ওকে সেটা আমি জিরো দিয়ে কাজ করবে না ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি ডিফর্মে ওয়ান সেট করে দিলাম সেফ থাকার জন্য নাইন দিয়ে দিলাম বা নাইনটি নাইন দিয়ে দিলাম ওকে মাথায় রাখবেন যার যত ইন্ডেক্স ভ্যালু বেশি সে তত উপরে থাকবে আপার লেভেলে থাকবে এরপর এখান থেকে এসে বললাম ভাই তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিছু দরকার নাই তুমি সব কিছু রিমুভ করে দাও তো এখান থেকে এসে ওভারলেও রিমুভ করে দিলাম তো দেখেন ওবাও কিন্তু ওরকম হয়ে গেল আর এখানে যা বর্ডার দিয়েছিলাম প্র্যাকটিসের জন্য ওগুলো রিমুভ করে দিলো দেখছে এই যে ডিফল্ট নাম করে দিব এরপর এইগুলোতে এসে বললাম স্টাইল বর্ডার ঠিক আছে এখন এক্সট্রা হাইট যা আমি আমার মেইন এটাকে ধরলাম এখানে ধরলে কাজ করতে সুবিধা এখানে ধরতে ঝামেলা হয় মাঝে মাঝে তো এখান থেকে ধরে আপনি চাইলে প্যাডিং গুলো অফ করতে পারেন যেমন এখানে ক্লিক করে আমি বললাম ভাই এত প্যাডিং দরকার নাই জিরো করে দিলে প্যাডিং রিমুভ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি লেআউটে যাই যদি আমি হাইটটা এখান থেকে টেন দেই তাহলে দেখতে এমন দেখাবো ওকে যে টেন বি বি ফোর হাইট সো অনেকটা কিন্তু আমরা সিমিলার ফ্যাশনে চলে আসছি ঠিক আছে এখন ফন্ট কালার চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু আমাদের লেআউট পারফেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো লেআউট ক্রিয়েশন কি সবাই বুঝতে পারছি কিভাবে কাজ করতেছে ইন্ডেক্স আচ্ছা জেড ইন্ডেক্স হচ্ছে আমার কে কত উপরে থাকবে মানে হচ্ছে এই দেখেন ইন্ডেক্স হচ্ছে যার ভ্যালু উপর যত বেশি ধরেন বাই ডিফল্ট ধরেন জিরো থাকে জিরো জিরো দেখেন নিচে চলে গেছে দেখা যাচ্ছে না সে আছে বাট এই সে ইরোস কে নিচে আছে ওকে তো যার ভ্যালু যত যদি মান দেয় আবার এটা সব কিছু উপরে চলে আসছে কারণ ইন্ডেক্স ভ্যালু জর যার যত বেশি সে তত উপরে থাকবে যদি আমি এখন হিরো সেকশনটা ধরি ধরলাম ধরে বললাম এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে টু এখন দেখেন ওই 
যেহেতু ভ্যালুতে বেশি যার ভ্যালু বেশি সেই উপরে থাকবে এখন হিরোটা এই হেডের উপরে চলে আসছে যার কারণে হেডারটা কিছু দেখা যাচ্ছে না এখন আমি যদি এসে বলি যে হেডারের মধ্যে যে বাটনটা আছে ওইটার ইন্ডেক্স আবার কত নাইনটি নাইন তখন আবার পরে বুঝাবো তো আমি কি করলাম তখন আবার কিন্তু কাজ করার জন্য কি করতে হবে আমার কিন্তু ওই প্যারেন্টের ভ্যালু বেশি হইতে হবে যেমন টেন দিই টেন তো আবার টু এর থেকে বেশি কারণ কি হিরো তে দেওয়া আছে টু আর হেডার এখন টেন দেওয়া তাই হেরা দেখা যাচ্ছে এখন আমি হিরোতে যদি এসে বলি যে হিরোর ভ্যালু হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে আবার এটা দেখা যাচ্ছে না কারণ কি হেরার ভ্যালু টেন তো টেন বড় টুয়েলভ টুয়েলভ বড় তো যেটা ভ্যালু বেশি সেটা উপরে থাকবে তখন আমি আবার হেডার হিরো আবার হেডারকে এসে বলতে পারি যে না ভাই তোমার আর ভ্যালু বেশি দরকার তখন পণ্য দিলে সে উপরে থাকবে স্যার ঠিক আছে তো আমরা দেখছি একটা ডিফল্ট বেশি করে ভ্যালু দিব যাতে হচ্ছে সে উপরে থাকে ঠিক আছে যদি তখন এমন হয় যে নিচে চলে গেছে বা দেখা যাচ্ছে না তখন আমরা ইন্ডেক্সটা বাড়াই দিব নিজের মতো করে অনুমান করে দিয়ে ওকে সবাই কি বুঝতে পারছি উপরে উঠার জন্য আচ্ছা হ্যাঁ এটা রিজন হচ্ছে আমরা উপর থেকে ইন্ডেক্সটা বাড়াই দিছি এটা হচ্ছে একটা রিজন প্যাডিং যেটা ফিক্স করতে পারি কোন সমস্যা নাই কারণ হচ্ছে এটা দুইটা ওইটা করা যায় বললাম একটা হচ্ছে এই ওয়ে আর একটা হচ্ছে এখান থেকে টাম দিয়ে উপর নিয়ে আসতে পারি মানে হচ্ছে আমি হেডার কে বলতে পারি যে মার্জিন মাইনাস বটম বাট যেহেতু হেডার সব জায়গায় কাজ করবে এটা মাইনাস দিলাম না ওই হিরোটাকে ধরে উপরে বাড়াই দিলাম ওকে আচ্ছা এ হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর দেন এখন আমি যদি এখানে চাই এখন আমি চাইলে এখানে এলিমেন্ট অ্যাড করতে পারি কন্টেনার অ্যাড করি অ্যাড করার পরে দেখেন এখানে কিন্তু এক্সপ্রেস স্পেসিং বা ইস্যু তৈরি হবে বাট এখানে ফিক্স করে ফেলতে হবে এই কন্টেনারের ভিতরে আমি একটা কন্টেনার অ্যাড করবো ঠিক আছে উপরে চলে গেছে বললাম এটা সেন্টারে থাকবে দেখি এটা সেন্টারে আসছে কিনা ওকে এটা ও নয় আমার ও আচ্ছা আমি ভুল দিনই ধরে বলছি একটু দাঁড়ান আচ্ছা এর মধ্যে ডাবল কন্টেনার কোন আছে এটাকে ধরে আমি কি রিমুভ করে দেই লেআউটে চলে যাই বোঝার জন্য আর বর্ডার গুলো আমি রিমুভ করতে পারি যে বর্ডার গুলো ছিল এই বর্ডার গুলো আমি রিমুভ করে দিই আচ্ছা এই হচ্ছে একটা গেল এরপর আমি যদি করতে পারি যে আমাদের যে হিরো সেকশন ছিল এটা লে আউটে গিয়ে আচ্ছা তো এটা যেহেতু মাইনাস দিয়ে নিচ্ছি আর একটা কাজ করতে পারি আমরা প্যাডিং দিতে পারি বটমে ঠিক আছে পার্সেন্টেজে ওকে এটা একটা ওয়ে আমরা চাইলে একটু জিনিসটা দেখিতে কেমন ফিক্স হয় কিনা আমাদের উপর থেকে প্যাডিং দেওয়া হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের আচ্ছা আমাদের হাইট দিতে হবে এখানে ফিক্স করতে হয় আদৌ ঠিক আছে আমি এটা পিক্সেলে দিয়ে দিই যেহেতু আমি উপরে জিনিসগুলো পাঠাই দিচ্ছি ওকে তো যদি আমরা হাইট দিই তাহলে হয়তো বা আটশো বা সাড়ে আটশো দিলে মোটামুটি পারফেক্ট দিন নিয়ে দিতে আটশো সাইড দিলে মোটামুটি পারফেক্ট দিন আচ্ছা যেহেতু আমরা প্রায় কত রুপুর প্রায় টেন বিএস করে উপরে পাঠাই দিচ্ছি ঠিক আছে তো আমি নয়শো দিয়ে দিই তখন হয়তো ওকে তারপর আমরা এখন তো কন্টেন্ট বসাতে পারি যে ওয়েলকাম টু লাকটাস ওইটাকে দিয়ে আমরা একটা স্মল হেডিং নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের এইচ থ্রি কন্টেন্ট বসাই দিলাম তারপর কি আছে ওটা কপি করলাম কপি করে আমি এখন অ্যালাইনে আসতেছি ঠিক আছে কারণ আমাদের আরো কিছু জিনিস বাকি আছে এখানে শেষ না আচ্ছা এটা ধরেন উপর নিচে থাকুক কোনো সমস্যা নেই কন্টেন্ট বসাই দিলাম আরো কন্টেন্ট আছে এটাও বসাই দিলাম ডুপ্লিকেট করে এটা বসাই দিলাম বসায় বললাম এটা হচ্ছে আমার পিজ্যা ওকে ছোট 
এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটে বড় টা গেডিং এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান অলওয়েজ একবার বসবে ঠিক আছে এইচ ওয়ান টা একটা ওয়েবসাইট একবারই থাকবে বাকিগুলো যত ইচ্ছা বসাইতে পারবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তো এখন আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে একটু খবরটা তো বোঝা যাবে এই তেমন দেখাচ্ছে এখন কো বুলদর ভাই এটা পুরো টাকা আছে এটা কি কন্টেনার বাইরে পড়ে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ এরিং ডাউন কন্টেনার বাইরে পড়ে গেছে এটা একটু পরে করে নিয়ে আসি কিছু নেভিগেশনের সুবিধা আছে এখন বলতে পারি যেগুলো পুরো স্ক্রিন জুড়ে কাজ করবে না এখন আমি ফন্ট সাইজ গুলো বের করে নিয়ে আসি এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করে এখানে ক্লিক করেন ফন্ট হচ্ছে হিবো 72 পিক্সেল 79 লাইন হাইট এটা হচ্ছে ফন্ট কালার ঠিক আছে 72 পিক্সেল 79 লাইন হাইট সো এখানে স্টাইলে ক্লিক করলাম 72 পিক্সেল আর ফন্ট হচ্ছে হিবো তাই না দিলাম আর হচ্ছে 79 লাইন হাইট হইছে আচ্ছা কালার হচ্ছে হোয়াইট কালারটা আমি অ্যাড করে দিই গ্লোবালি এখানে ক্লিক করে বললাম এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার যেটা নেক্সট টাইম আবার ইউজ করতে পারি আচ্ছা ভালো কথা ওই হোয়াইট হইলো তো এটা তো আমি একটু হোয়াইট ছোট করে দিই এটা আমি আপাতত 18 নিচের মধ্যে দিয়ে দিই আচ্ছা কালারটা আমার রেডি ছিল আমি কালারটা কপি করে কপি করছি তাই না পেস্ট করে দিলাম কালার এই যে কালার এটা ওকে এটা আমি অ্যাড করব নিউ কালার ওকে দরকার এখন আমি চাচ্ছি ভাই এটা পুরো যদি জায়গা যেতে না হয় এটা আমি কিভাবে রিজলভ করতে পারি দুইটা ওয়ে করা যায় একটা হচ্ছে এটা উইথ কমাই দিতে পারি আমরা এটা হচ্ছে একটা অপশন অথবা আমরা ডিরেক্ট এটা কমাইতে পারি কি হবে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে বলতে পারি ভাই অ্যাডভান্সে গিয়ে আমার অ্যালায়েন্স সেলস যদি এখানে দিয়ে দিই আচ্ছা এটা যদি আমরা এভাবে দিয়েও লাভ নাই কারণ আমার কন্টেন্ট আমার এখান থেকে ছোট করতে হবে ঠিক আছে ফুল উইথ দিয়ে দিচ্ছে তো আমার বলতে হবে ভাই কন্টেন্টের কাস্টম দেওয়া আছে এখন তুমি যদি দেই সেন্টার দেখি তা সেলফ নিতে সে আচ্ছা মানে কি সে না কার আমি হচ্ছে কন্টেইনারের ভিতরে আসি আর এখানে হচ্ছে আমার ফ্লেক্স বাই ডিফল্ট হচ্ছে কলাম থাকে ওকে আচ্ছা তো বাই ডিফল্ট আমি কলাম সেট করলাম এখন যদি আমি সেন্টারে দেই আচ্ছা না এটা নিতে সে না দেখি আমরা হচ্ছে কন্টেইনারে গেলাম এটাকে কলাম দিলে কাজ করবে না তো আমি বলে দেবো দেখি কতটুকু নিতে হবে দেওয়া এরপর আমরা যদি এখন এটাকে একটু ফিক্স করার ট্রাই করি আর একটু কমাই দিয়ে সিমিলার লেআউট কিন্তু আমাদের অ্যাচিভ হয়ে গেছে এখন এদের মধ্যে গ্যাপ চাইলে আমরা কিন্তু ওই যে এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারি ওই মার্জিন প্যারিং দেওয়া লাগবে না এখান থেকে ধরে আমরা বলতে পারি গ্যাপ হচ্ছে তিরিশ দেখেন এরপরে গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে অটোমেটিক বুঝতে পারছি তো তখন গিয়ে আমরা চাইলে জিনিসগুলো ইজিলি কন্ট্রোল করতে পারতেছি 
এখন যদি বাটন দরকার আপনি তাহলে বাটন গুলোকে সেম ভাবে ইউজ করতে পারেন ওকে তো বাটন ওজন আপনি এটা করতে পারেন একটা কন্টেনার নিতে পারেন যেহেতু বাটন গুলো পাশাপাশি বসবে দিয়ে প্যাডিং করতে পারি জিরো ওকে তারপর বলতে পারবে দুইটা বাটন বসবে এই একটা বাটন এটার পাশে আরেকটা বাটন বসবে ডুপ্লিকেট বাট এগুলো পাশাপাশি থাকবে সো বললাম লেফট টু রাইট এই তো এখন দেখেন আমাদের কাজ কিন্তু कंट्रोल कर এখন যদি মনে স্পেস দরকার বাড়ানো আমি বাড়াই দিলাম এখান থেকে আমি একশো পিক্সেল স্পেস দরকার ওকে তো আমরা যদি দেখি দেখেন আমাদের অনেকটা সিমিলার হয়তো আমরা ফোনটা বেশি বড় দিছি এই কারণে আমার দেখাচ্ছে ওকে আচ্ছা তো আমরা কিন্তু অনেকটা সিমিলার লেআউট অ্যাচিভ করে ফেলছি আমরা যদি ফোন আর একটু পারফেক্টলিতেই চিকন টিকন করি একটু বেটার দেখাবে আচ্ছা তো যাই হোক কনসেপ্টটা বুঝতে পারতেছেন যে আমরা লেআউট ক্রিয়েশন কিভাবে কাজ করতেছি बोलते लेकर ग्रीड दिए कलम क्या तीन दिल तीन कलम तैरिंग बाकी जिन कारण चार बस गलो पांच बस गलो सुविधा 
বুঝতে পারছেন ওই বারবার ফ্লেক্স ধরে উইথ ধরে বসানো কোনো সেখানে ঝামেলাটা এখানে নাই ওকে কয়টা কলাম লাগবে জাস্ট রিড ধরে বসাই দিবেন তারপর নিজে মধ্যে সাজাই নিবেন যে কয়টা লাগবে আপনার রেসপন্স করে বলেন কয়টা করে দেখাবেন তারছে এখন দুইটা লাগবে দুইটা বসাই দেন সমস্যা কি দুইটা বসাই দিলাম এখন যদি আপনার মনে হয় যে না আমার যদি এখানে অপশনটা তার রাখে নাই আচ্ছা অটোফ্লো কলাম দিলে আবার এমন দেখাবে যে এখানে অটোফ্লোতে না দেয় সো আরেকটা জিনিস দেখাই দেয় সেটা হচ্ছে এই অপশনটা তারা এখানে ছোট করে রাখছে যাই হোক যদি ইনকেস দরকার পরে ইউজ করতে পারেন যে আপনার মনে হইল যে প্রথম যে কলামটা আছে এটা একটু বেশি জায়গা এটা কম জায়গা নিবে এটা আপনি করতে পারেন বলতে পারেন এটা হচ্ছে টু এফ আর জায়গা নিবে তো দেখেন এটা বেশি জায়গা নিচ্ছে এটা কম জায়গা নিচ্ছে যদি বলে যে না এটা একটু বেশি জায়গা নিবে এটা থেকে এটা তাহলে থ্রি এফ আর আমি চাইলে এখান থেকে বলতে পারি আরেকটা হবে ওয়ান এফ আর করে ঠিক আছে ওয়ান এফ আর মানে কি ওয়ান ফ্র্যাকশনাল ইউনিট ঠিক আছে মানে যদি তিন ভাগ করা হয় এই তিন ভাগের মধ্যে বা যদি এক দুই তিন পাঁচ ছয় ছয় ভাগের মধ্যে সে এক ভাগ নিচ্ছে সে তিন ভাগ সে দুই ভাগ নিচ্ছে ঠিক আছে আমি যদি বলি না তিন ভাগের মধ্যে সবাই সবাই এক করে পাবে সে ওই যা দিচ্ছেন ওগুলোকে সে নিজের মধ্যে ভাগ করে নেবে ওকে দেখেন যখন আপনি তিনটা কলম দিচ্ছে তখন তিনটা এফ ওয়ান এফ করে যোগ হয় বললাম মাঝখানটা বড় হবে তো মাঝখানে টু এফ দিলাম তো দেখেন এটা একটু এটা নিজের মতো জায়গা নিচ্ছে ওয়ান এফ করে এটা ওয়ান এফ আর নিচ্ছে মানে যতটুকু অ্যাভেলেবল স্পেস আছে ওইটা নিয়ে নিচ্ছে আর এটা বেশি জায়গা নিচ্ছে এগুলো তারা নিজেরা হ্যান্ডেল করে নেয় আমাদের হাতে কিছু থাকে না যদি বলেন সেটা আলাদা হিসাব বাট ওদেরকে কন্ট্রোল করে দেওয়া বেটার আর কি কিছু ক্ষেত্রে ওকে আচ্ছা এই সেম কেস কিন্তু রো এর ক্ষেত্রেও আছে ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলে দিই রোটা দুইটা বলে দিছি তাই না যে দুইটা রো প্রথমটাই ওয়ান এফ আর যদি না বলে দিই কোনো সমস্যা নাই অটো নিয়ে নিবে অটো কাজ করবে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না যদি বলি না নিচেরটা হচ্ছে আমার দুই এফ আর জায়গা নিবে তাহলে কি হবে এই দেখেন সে কিন্তু বড় দুই এফ আর জায়গা কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে অলরেডি এরপর একটা ওয়ান এফ আর নিবে এই দেখেন কাস্টম গ্রিড যদি মনে হয় দরকার আছে যে কোনটা কতটুকু নিবে এখান থেকে বলে দিবে সেটা আলাদা যদি না বলতে চান সব ইকুয়াল ভাবে নিবে তখন যা সব রিমুভ করে দিয়ে এখানে জাস্ট দেখাচ্ছি গ্রিড কি বুঝতে পারছি কিভাবে কাজ করে বাকি গুলা সিমিলার জিনিস বাট আমরা গ্রিডটা আসলে এই কাজের সুবিধা বেশি হয় যে আমি একটা কন্টেনারের মধ্যে কাজ করতেছি তারপর এটাকে এরপর রিপ্লেস করে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন যদি কন্টেনার নিয়ে কাজ করেন তখন সে পুরো কন্টেনারকে ডুপ্লিকেট করে দিবে ফর এক্সাম্পল একটা কন্টেনার নিয়ে নিলাম তখন আমার এলিমেন্টটা চলে গেছে এই পুরো ঠিক আছে তো এটাকে এটা কিন্তু পাঠাই দিলাম ঠিক আছে সে কন্টেনার এগুলো তো কন্টেনার মধ্যে নাই এটা কিন্তু গ্রিডের মধ্যে আছে ওকে এটা কন্টেনারের মধ্যে আছে এই কন্টেনারের মধ্যে আমি ফ্লেক্স আবার ইউজ করতে পারবো এই হচ্ছে সুবিধা ঠিক আছে আপনি যদি চান যে আমি যখন হেডিং বসাই দিই এটা কন্টেনারের মধ্যে আছে এগুলো পাশাপাশি বসবে তার আমি বলতে ফ্লেক্স হবে এই যে পাশাপাশি বসে গেছে ওকে তো এটা হচ্ছে গ্রিডের সুবিধা আমি লেআউটটা গ্রিড দিয়ে বানাইছি ভিতরের কাজগুলো ফ্লেক্স ইউজ করতেছি ওকে তো আপনি চাইলে পুরোটা আবার চাইলে ফ্লেক্স দিয়ে করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই বাট গ্রিড ইউজ করা ইউজ করা বেটার ওই যে মানে লেআউট বানাতে সুবিধা হয় ওকে আচ্ছা তো আমি এটা রিমুভ করে দিলাম এই তো আচ্ছা তো আশা করি বুঝতে পারছেন কিভাবে কাজ করতেছে আমরা যদি ওই লেআউটটা দেখি জাস্ট দুই কলাম হবে তাই না তো আমি এটাকে দুই কলাম বানাই দিলাম এই তো তাহলে এমন হয়ে গেল জাস্ট জিনিসগুলো এই পাশে পাঠিয়ে দিলে শ্যাডো অ্যাড করে দিবেন দ্যাটস ইট কাজ হয়ে গেল তাই না এই তো আচ্ছা তো এটা যদি আমরা দেখি লেআউটটা কঠিন কিছু না জাস্ট এইভাবে কাজ করবে আর একটা প্যাডিং অ্যাড হবে আর শ্যাডো অ্যাড হবে এই তো টোয়েন্টি পিক্সেল প্যাডিং অ্যাড হবে আর হচ্ছে আমরা হয়তো বা একটা শ্যাডো অ্যাড করবো সেগুলো আর কালার ফন চেঞ্জ করা যেগুলো আপনার নিজেরা হ্যান্ডেল করতে পারবে এরপর ধরে ধরে পেস্ট করে দেওয়া যেটা স্টাইল প্যাডিং কম হয়ে গেছে যে প্যাডিং বাড়াইতে হবে আরকি আসলে বুঝতে পারছেন আচ্ছা তো আপনারা চাইলে লেআউট যে কোনো এই যে এটা চাইলে রিড দিয়ে করতে পারেন ওকে 
এটা চাইলে গ্রিড দিয়ে করতে পারেন লেআউটটা ফ্লেক্স দিয়ে করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই উপরে হেডলাইন এগুলো বলতে স্যার এগুলো তো আপনি নিজে এমনি আলাদা সেকশন করে করতে পারেন এটা জন্য এত কষ্ট করতে হবে কেন এটা বক্স একটা লেআউট নিয়ে নেন গ্রিড বা ফ্লেক্স বক্স দিয়ে নেন তারপরে মধ্যে হেডলাইন গুলো দিয়ে দেন ভাগ করে ফেললেন এই তো না একই কন্ডে রাখা তো দরকার নাই আমার হ্যাঁ রাখতে পারেন যদি একই কন্ডে রাখতে চান সেটাও পসিবল বাট লেআউট ডিফারেন্ট হবে তখন নিশ্চয়ই এভাবে দাঁড়াবো যদি একই কন্টেন্ট রাখতে চান তাহলে কন্টেনারের ভিতরে কন্টেনার থাকবে বুঝতে পারছেন এই একটা কন্টেনার এর মধ্যে আমি হেডিং করে রাখবো এরপর আরেকটা কন্টেনার যার মধ্যে হচ্ছে আমি কি কন্টেন্ট গুলো রাখবো ওকে কিন্তু আপনি এর মধ্যে কিন্তু ভিড অ্যাড করতে পারবেন না আবার দেখি আচ্ছা এখানে দেখি আমার অ্যাড হয় কি না আচ্ছা না যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে ছিলাম ভাগে ভাগ করে দিয়েছে এরপর এটার মধ্যে বাকি সবকিছু বসাই দিচ্ছে আর যদি এটা অ্যাড করতে চান তো এটা আমরা কিভাবে অ্যাড করে দেখি একটু তো এটা যদি অ্যাড করতে চাই আমরা হচ্ছে ন্যাভিগেটারটা ওপেন করি ওপেন করে মেইন হেডার আর হিরো হিরোর মধ্যে অ্যাড করব হিরোর মধ্যে স্টাইলে গেলাম ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে তাই না ওভারলের মধ্যে একটা ইমেজ অ্যাড করবো ইমেজে ক্লিক করে এই ইমেজটা ধরে আপলোড করে দেবো চলে আসছে দিয়ে বলবো এটা হচ্ছে পজিশন ডিসপ্লে সাইজ কাভার এটা কিন্তু মোটামুটি বসে গেছে আচ্ছা আমি যদি কন্টেন্টও দিই দেখতে এমন দেখাচ্ছে রিপিট নো রিপিট অ্যাটাচমেন্ট পজিশন হচ্ছে লেফটে চলে যাবে টপ সেন্টার বটম থেকে দিতে পারি তাতে উপরে বাটন না দেখা যায় তাহলে হচ্ছে বলতে পারি বটম সেন্টার আচ্ছা না বটম হচ্ছে রাইট ওকে আচ্ছা আমি যদি কন্টেন্ট যদি অটো দিই তাহলে কি হয় অটো দিলে এমন নিচ্ছে কাবার দিলে কি হচ্ছে দেখি কাবার দিলে হচ্ছে পুরোটা নিয়ে নিচ্ছে আর যদি মনে হয় দুইটাই একটা ভালো লাগছে না তাহলে কাস্টম দিয়ে দিবেন কোনো সমস্যা নাই তাহলে যেটা হবে আমি যদি চাই এই কাস্টম ডিসপ্লে সাইজটা ছোট করতে পারবো এই যে ওকে বুঝতে পারছি এই তো হয়ে গেল সে যদি মনে হয় যে একটা ভালো লাগছে না তাহলে কাস্টম ইউজ করবেন মানে টেস্ট করবেন আর কি যে কোনটা বেটার লাগতেছে টেস্ট করতে করতে পারফেক্ট হবে ডাউনলোড করবেন ওকে তো এইগুলো তো খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবেন এটাও কিছু না জাস্ট এই সেকশনের মধ্যে মার্জিন মাইনাস উপরে নিয়ে গেছে ওকে এটা তিন কলাম এটাও সিমিলার তো এখন চাইলে যে কোনো কিছু আপনার বানাইতে পারবে এটাও কিন্তু চারটা বক্স করে করে খালি কন্টেন্ট বসাইছে এটা গ্রিড দিয়ে করতে পারেন খুব ইজিলি ওকে আচ্ছা সবাইকে বুঝতে পারছি যে লেআউট কিভাবে বানাবো আমরা বাটনার ডিজাইন করে দেখাইলাম না আইকন দিয়ে এটা পারবে না আপনারা এটা কঠিন কিছু না ওকে লেআউট ক্রিয়েশনটা আসলে মেইন আমার ধরে ধরে বুঝতে হবে যে লেআউট কিভাবে বানাবো সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা তো এই গেল হচ্ছে আমাদের লেআউট ক্রিয়েশন তো আমরা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে হচ্ছে এই যে পুরো ওয়েবসাইটটা দেখতেছেন ঠিক আছে এটা যেমনে আছে এটা হুয়া হুয়া আপনাদের ক্লোন করতে হবে ওকে বাট এই হেডারটা সবগুলা পেজে থাকবে ফর এক্সাম্পল আমি যাই 
झमेलाझे डैशबोर्डे डैशबोर्डेडी धरान डायरेक्ट कर मेन आईटेम डिफल्टिमिटर बनबो लास्टे दिल बैकग्राउंड कलर सेट कर
বসাই দিলাম এই যে হয়ে গেছে ওকে বুঝতে পারছি এরপর আপনি যেটা ইচ্ছা করতে চান সেটাই করতে পারবেন কালার হবে সাদা আর এটার ভিতরে একটা কন্টেন্ট থাকলে সেটা বসাই যেহেতু সব নিচে পাঠাই দিচ্ছি আমি নিচেই কাজ করবো স্পেস দরকার হলে স্পেসিং তৈরি করতে পারবেন সেটা আপনার জানেন কিভাবে তৈরি করবেন ছোট বড় করেন বা কি করবেন আপনারা হোম পেজ করবেন কন্ট্যাক্ট করবেন আর সার্ভিস থেকে ব্র্যান্ডিং টা করবেন সার্ভিস করবেন একটা ব্র্যান্ডিং সার্ভিস এ ক্লিক করলে কি হয় দেখি কিছু হইতেছে না আচ্ছা না আলাদা পেজ আছে আচ্ছা তারপরে সার্ভিস পেজ করলেই হবে ঠিক আছে কপি করে পেজ করে দিবেন যেমন আমরা হোম পেজ আর অ্যাবাউট পেজ বানাইছি তাই না তো আবার যদি এটা স্পেলিং আমরা একটা কুইক এডিট করে ফেলি যেটা বড় বাতের হবে আমরা এখান থেকে ফিক্স করতে পারি আর অ্যাপারেন্স এ মেনুজে গিয়ে বলবো আমার মেনু তো আরো কয়েকটা আইটেম হবে যেখানে খালি ওই ক্যাটাগরি বসলে হবে না দুইটা পেজ বানাইছি ভিউ অল হোম পেজ আর অ্যাবাউট পেজ এখানে অ্যাড করে দিবেন তো আপনার যা পেজ সবগুলো অ্যাড করে দিবেন যে অ্যাড হয়ে গেছে এখান থেকে আমি এগুলোর লিঙ্ক গুলো অফ করে দিই যেটা আমরা কত ক্লাসে অ্যাড করছি না ওকে ওয়ার্ড প্রেস এর ব্লগ আছে দুইটা তিনটা জিনিস আছে থাকুক সমস্যা নেই সেভ দিলাম এখন যদি রিলোড দিই এখানে এসে প্রিভিউ করি এই যে যেটা আমাদের অ্যাবাউট পেজ এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ এই কিছুই না এই যে বানাইছেন না এখানে পাশাপাশি বসাই দিচ্ছেন এখানে স্পেস অ্যাড করে দিবেন মার্জিন অ্যাড করে দিলেন তাই হয়ে গেল এরপর আরেকটা বানাইলেন এরপর এটার মতো সেম একটা মার্জিন অ্যাড করে দিলেন নিচে নেমে গেল ওকে এটা বানাইতে হবে না এটা হচ্ছে থিম এর অপশন মানে আপনার যদি কালার চেঞ্জ করতে হয় তো এই পর্যন্তই মোটামুটি ভালো করে প্র্যাকটিস করেন ট্রাই করেন আমি লিঙ্কটা আপনার তো এখানে দিয়ে দিই ঠিক আছে এই 
এখন থেকে ফ্লেক্স বক্স আর গ্রিড ইউজ করে করবেন ঠিক আছে ওই ইনার সেকশন দিয়ে কিন্তু তাহলে কিন্তু হবে না আচ্ছা 